Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vinanta Swami Niti Namne Namaste Sarasati Devi Gauravani Pucharini Nirvishesha Shunyavadi Paschachande Shatayana So today is an auspicious day, today is Purnima, it's known as the Bhadra Purnima. And it, it's especially auspicious to purchase or to distribute the Srimad Bhagavatam and other such literature. И сегодня особенно благоприятно покупать и распространять Бхагаватам и другую подобную духовную литературу. Говорится, что тот, кто получит Шримад Бхагаватам в этот день, отправится домой к Богу. So today is also the day in which Srila Prabhupada accepted the renounced order of life. И также сегодня день, в который Шрила Прабхупада принял отреченный уклад жизни. Шрила Прабхупада был хозяином. Его отец организовал его брак, когда он был молодым человеком. И у него было семья, пять детей. Шрила Прабхупада был семейным человеком. Его отец устроил для него женитьбу, когда он был молодым. И у него была семья и пятеро детей. Но позже в жизни he took the renounced order of life. Но позже, в определенный период своей жизни, он принял отреченный уклад. He accepted the renounced order of life only with reluctance. He was not eager to rush into the sannyas order. It was only with great reluctance that he became sannyasi. Uh, он принял uh, отреченный уклад жизни неохотно. Uh, ему пришлось это сделать. Uh, он uh, не имел uh, большого желания это делать. У него была семья, и, естественно, он uh, испытывал привязанность к своим детям. And he did his best to bring them up as devotees of Lord Krishna. И он прилагал все возможные усилия, чтобы воспитать своих детей преданными Кришне. But his wife was not so much interested in the devotional life. Но его жену не особо интересовала духовная жизнь. She was not against, but she herself did not take time to practice. Она была не против, но сама она не хотела практиковать и не уделяла этому времени. И у нее была одна привычка, которую Шива Прабхупада очень не любил. Ей нравилось пить чай. So, you know, all of us as devotees, we have a rule that we're not supposed to take things with caffeine. And tea does have some caffeine in it. И для нас, как для преданных, существует правило, что мы не употребляем продукты, содержащие кофеин, а чай как раз содержит небольшое количество кофеина. So when I say tea, I mean tea which is caffeine-based. Uh, flower teas are okay, but the caffeine-based tea is not for, for devotees. Когда я говорю чай, я имею в виду как раз кофеина, содержащий чай, потому что цветочные чаи, например, нам можно употреблять, но кофеина, содержащие чаи, они не для преданных. There are many teas which we take, like ginger tea, you know, drink ginger tea, especially in the winter, it can help you if you have a cold. Uh, есть много видов чая, uh, например, имбирный чай, uh, который нам можно, и uh, даже в зимний период, когда холодно, его благоприятно употреблять. Uh, есть также чай из uh, розовых лепестков, and fruit, fruit teas also. Uh, различные фруктовые чаи. So these teas are all right. 
but the tea which is based with caffeine that's addictive and it's difficult for people to give up. Uh, вот эти перечисленные чаи, которые не содержат кофеина, uh, они для нас, uh, нам их можно употреблять, но uh, чай с кофеином, uh, он вызывает uh, большое привыкание и очень сложно потом uh, перестать его пить. И некоторые люди уже настолько uh, имеют зависимость от чая, что они утром не могут проснуться, пока они чашечку чая не выпьют. So, so this tea is actually coming from this culture of drinking tea comes from China. Культура и чай происходит из Китая. And the British introduced it into India. А уже британцы принесли это в Индию. And then later on it spread around the world. А уже потом это распространилось по всему миру. Of course, Americans they're more fond of coffee, and the coffee beans come from South America. Американцы больше любят пить кофе, а кофе происходит из Южной Америки. And they also have a lot of caffeine. И в нем тоже большое количество кофеина содержится. So you we get addicted to these things without even knowing it. У нас возникает зависимость от этих продуктов, совершенно незаметно для нас. It comes to a point that you can't live without having a cup of tea or a cup of coffee. You just become addicted to it. И доходит до того момента, когда вы без чашки чая или кофе уже просто не можете дальше жить. У вас настолько сильная зависимость. So Prabhupada's wife somehow she You know, the lady, simple Bengali lady, she became accustomed to drinking tea, and Prabhupada didn't like that. И вот жена Шила Прабхупада, простая бенгальская женщина, тоже привыкла и стала зависимой от чая, и Шила Прабхупаде это очень не нравилось. But that wasn't his reason for leaving home. Uh, но не в этом, конечно, была причина за него оставить дом. He was regularly when he was at home, he was organizing programs and he would invite people to come to his house and he would give classes to them and then he would speak to them about Chaitanya Mahaprabhu and his teaching. Uh, когда он жил еще дома, он регулярно устраивал у себя дома программы, приглашал людей и давал лекции и рассказывал им об учении Шри Чайтани. And Prabhupada was also engaged in writing because he had begun publishing his Back to Godhead magazine. И также Шила Прабхупада занимался написанием журналов книг. Он начал публиковать свой собственный журнал Back to Godhead. So he was fond of writing articles for the newspaper magazine which he was publishing. Ему нравилось писать статьи для газет и журналов, в которых он публиковался. But it happened that some of his books which he was using, the scriptures which he was using for writing article, they disappeared. Но однажды случилось так, что его книги, базируясь на которых он писал свои статьи, неожиданно исчезли. So he didn't know who had taken the books, but he suspected some someone in his family had taken the books. Он не знал, куда они исчезли, но подозревал, что кто-то из членов семьи их забрал. So Prabhupada saw that it was getting difficult for him to be Krishna conscious at home. И Шила Прабхупада видел, что ему становится сложно осознавать Кришну, живя у себя дома. So he made a move to go instead instead of living in the home with the family in Calcutta, he went to Vrindavan and he lived in Vrindavan in different temples. И он сделал такой первый шаг. Он уехал из дома в Кальцуте и поселился во Вриндаване и жил там в разных храмах. And sometimes he would be given a job as the editor of some magazine which was being published by some of his godbrothers. 
И иногда ему давали должность редактора в газетах и журналах, которые публиковали его духовные братья. So this was the, for the Gaudiya Math. The Gaudiya Math had several members. They were all god brothers of Prabhupada, and he would find some service for them doing editing work. И этим занимались несколько членов Гаудия Маха, которые все были духовными братьями Шила Прабхупады, и таким образом он служил им, редактируя их статьи. But he wanted to publish, he wanted to do his own writing. He was working for them, editing their work. He wanted to write his own articles and publish his own material. Но в процессе того, как он помогал им и редактировал их статьи, он мечтал о том, чтобы писать свои статьи и публиковать собственные сочинения. His god brothers were mostly writing things in the local Bengali language and Hindi language. Его духовные братья в основном публиковали статьи на бенгальском и на хинди. But Prabhupada had an English education. And he was writing articles in English. Но у Прабхупада был хороший уровень английского, и он хотел публиковать статьи на английском. And he had been instructed by his spiritual master to do that. И также в этом заключалось наставление, которое ему дал его духовный учитель. So sometimes he would have dreams, and in his dream, his spiritual master would appear to him. And tell him that he should take sannyas. At this time, he was a regular devotee. He was wearing white cloth. He was not a sannyasi, so he would just wear white cloth. В то время он еще был семейным человеком и носил белые одежды. Он еще не был саньяси. He had been in family life, but he was no longer living with the family. Он еще имел статус семейного человека, но уже не жил со своей семьей. So he had been away from the home for some time, and he and sometimes his spiritual master would come in the dream and tell him that you should take sannyas. И находясь в удалении от своей семьи, он иногда, иногда видел сны, в котором приходил его духовный учитель и просил его принять саньясу. But Srila Prabhupada described, he said, initially I was not inclined, I was not thinking to do that. In fact, the thought of taking саньяс was frightening to me. И Шила Прабхупада так описывает тот период, что вначале он не очень был расположен принимать саньясу, и более того, сама мысль о принятии саньясы пугала его. Но уже несколько раз ему снился один и тот же сон, где его гуру велит ему принять саньясу. So he approached his god brother. Who he had a nice, friendly relationship. Someone called Bhakti Pragna Keshav Maharaj. И он обратился к своему духовному брату Бхакти Пракна Кешева Махараджа, с которым у него были хорошие дружеские отношения. And this Maharaj had his ashram in Mathura, and Prabhupada spoke with him about taking sannyas. And the the god brother agreed. He said, "Yes." He said, "You should do it. It's it's a good thing." И Шива Прабхупада начал разговаривать с этим махараджем, чей ашрам находился в Матхуре, и сказал ему о своих размышлениях по поводу саньясы. И этот махарадж ответил: "Да, конечно, безусловно, ты должен сделать это." So he encouraged Prabhupada that yes, you should do this. This is proper. Он даже вдохновил Шива Прабхупаду на принятие саньясы и сказал, что это будет верным выбором. The Vedas say, you know, that there are divisions in life. There are four ashrams. We have the brahmachari, we have the grihasta, we have the vanaprastha, or retired, and the sannyasis, the renounced. В Ведах описываются четыре уклада жизни, которые мы знаем. Брахмачарь – ученик, Грихаска – семейный человек, Ванапраска – удалившийся отдел и Саньяси – отреченный человек. So, 
Брамачари это ученик. And then Grihastha married life. Грихасха uh, это человек, ведущий семейную жизнь. So mo- most people are in the Grihastha ashram, they're married. Большинство людей состоят в Грихасха ашраме в браке. But they're not meant to remain in that. At a certain point, one is meant to retire. Но этот ашрам не предназначен для до конца жизни. В какой-то момент человек должен удалиться уже от дел. The Vedas say, "Pancha sordvam vanam prajet." From the age of fifty, one should go and live in the forest. В Ведах написано, что в возрасте 50 лет следует удалиться в лес. Now, of course, not very easy to go and live in the forest today. Но в наши времена, конечно, не очень просто будет прожить в лесу. But Prabhupada said, what you can do is go and live in the Krishna conscious centers. Но Шива Прабхупада предлагал альтернативу – это поселиться в одном из центров сознания Кришны. And that is retired from family responsibilities. И это будет считаться удалением от uh, семейной жизни. So particularly people retired, they will go to a holy place like Mayapur or Vrindavan and they will stay there. И в частности, когда люди вот так выходят из семейной жизни, они отправляются в Майпур или в Риндаван и живут там. And they will do service there. They will not just only stay there and sleep. They will do service. They will find some work to do. И они не просто там живут и едят и спят, а они находят себе какое-то служение и занимаются им. So there are devotees like that in Mayapur. They're retired, but they're engaged in some service. Uh, таких преданных можно встретить в Майпуре, они уже удалились от семейных дел, но тем не менее они там занимаются служением. So Srila Prabhupada had retired and he was staying in Vrindavan and Mathura preaching there, but he wanted to take the, he wanted to enter into the final stage, the renounced order of life. The renounced order of life is an, a facility for И таким образом Шила Прабхупада, уже удалившись от семьи, жил во Вриндаване и Матхуре и проповедовал там, но он хотел все-таки войти уже в последний уклад, в отреченный уклад, поскольку это дало бы ему еще больше возможностей для проповеди. So Шила Прабхупада desired to increase his preaching, and he thought if he takes sannyas, it will help him to do more preaching. Шила Прабхупада хотел усилить свою проповедь и считал, что принятие саньясы поможет ему в этом. Now sometimes people will quote a verse from the scriptures which say sannyas is prohibited in the Kali Yuga. Иногда люди цитируют стих из Писаний, который говорит, что в Кали Югу саньяса запрещена. And you will find this verse in the Chaitanya Charitamrita. It's quoted. Uh, during the time of the Chan- Lord Chaitanya discussing with the Chan Kasi. Этот стих можно найти в читании Чаритамрите. Он упоминается в ходе диалога Чаритани Махапрабху с Чандом Кази. Lord Chaitanya was talking to the Chan Kasi why the Muslims are killing so many cows. Господь Чаританья обсуждал с Чанткази uh, тему, почему мусульмане так много убивают коров. Said, well, cows, uh, ответил, uh, вы, хинду, тоже uh, убиваете коров на жертвоприношение. Said, no, Господь Чайтани ответил, нет, такой тип жертвоприношения запрещен в Кали-Югу. Mm-hmm. And there are the verse said five different acts are prohibited in the Kali Yuga. И далее стих описывает пять действий, запрещенных в Кали Югу. Ашвамидам гавалам ям саньясам палепайтракам. Five acts are first of all offering a cow in sacrifice. Из этих пяти запрещенных действий первым идет предложение коровы на жертвенном алтаре. Then the second thing is offering a horse in sacrifice. Uh, второе, and 
And then the third thing is offering of flesh to one's ancestors. Uh, the fourth act is begetting a child in the womb of your brother's wife. And the fifth thing is the taking of sannyasa. These things are all prohibited in the, in the Kali Yuga. So, question is, well, why did Prabhupada take sannyasa? You have to understand that this statement from the Shastra, this is coming from a scripture which is more concerned with the mode of ignorance. People in the mode of ignorance are prohibited from doing these things. И мы должны понять, что этот стих, он происходит из Писания, которое в основном предназначено для людей в гуне невежества, потому что для людей в невежестве однозначно вот эти пункты запрещены. Но если кто-то тверд в гуне благости, то это не является чем-то плохим. Ramanuja took this, accepted the renounced order of life. He became a sannyasi. He had been married, he gave up his wife and became a sannyasi. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu became a sannyasi at the age of 24. He renounced his old mother and his young wife. Господь Шри Читания тоже принял саньясу в возрасте 24 лет, оставив свою престарелую мать и молодую жену. And similarly, Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada also accepted the renounced order of life. И также Бхакти Сиданта Сарасвати тоже принял отреченный уклад жизни. So Srila Prabhupada decided it was necessary for him to also accept this final stage of life. Srila Prabhupada said, Sanyas means a, a walking dead man. Шила Прабхупада говорил, что саньяси — это, можно, его можно сравнить с ходячим мертвецом. One who is sannyasi, he has no more material responsibilities. У саньяси больше нет материальных обязанностей. Means you give up any connection with the children of the family. Это значит, что вы прерываете любую связь с вашей семьей. You don't see your, family, your wife again. Вы никогда больше не увидите свою жену. You don't go home again. Вы не вернетесь в свой дом. So it's like a dead man. Uh, это все равно, что смерть. But it's a total commitment to the service of the Supreme Lord. Uh, но при этом вы полностью посвящаете себя uh, служению Верховному Господу. So Srila Prabhupada wanted to make that commitment for his preaching. И Srila Prabhupada хотел Таким образом, посвятить себя целиком проповеди. Он хотел отправиться в западные страны и распространить сознание Кришны повсюду. So Krishna gave him that facility. И Кришна дал ему возможности для этого. So it was on this very day in Mathura that Srila Prabhupada accepted the renounced order of life. В этот самый день в Мадхуре Шила Прабхупада принял отреченный уклад жизни. What was the year? 1955? Кто-нибудь знает год принятия Шила Прабхупада Саньяса? 1965. No, no. This day, which is also called uh, Vishwarup Mahotsav. 
This day is known as uh, еще этот день называется Вишварупа Махотсава. And it's also the day of Bhadra Purnima. И также это день Бадра Пурнимы. So it's the day in which you can give or you can get the Srimad Bhagavatam. And Srila Prabhupada has dedicated so much to Srimad Bhagavatam. Uh, в этот день благоприятно uh, получить или uh, отдать, uh, распространить Шримад Бхагаватам, а ведь uh, Шрила Прабхупада uh, посвятил столько своего времени и сил uh, Шримад Бхагаватам. So actually what happened, that after Prabhupada left the world, you see, Prabhupada left, this, when, he left when he died, He, his family claimed that the whole society, Hare Krishna movement, all belonged to them. That all the temples are our property. <laughs> Because Prabhupada put, had us put that he was the founder of Acharya. So all everything with all the temples were his property. So when Prabhupada left the world, then the family came and said, All these temples, all everything, all the book, everything is ours. И поэтому, когда Шива Прабхупада оставил этот мир, вся его семья пришла и начала претендовать на наследство и заявлять, что храмы, книги и все остальное имущество принадлежит им. Но им ответили, нет, ваш отец был саньяси, и он порвал все семейные узы. So nothing is actually yours, it all belongs to him and his renounced order of life. Uh, принадлежит, было, uh, mm -hmm. So we are remembering this auspicious day, Prabhupada taking Sanya. This is also the day, this is the beginning of the third month of Chaturmasya. It's the beginning of the milk fast. Everyone in the Krishna consciousness movement, we follow some basic austerity during Chaturmasya. Все члены общества сознания Кришны в месяц в месяце Чатурмасии принимают на себя простую аскезу. Чатурмасия means the four months of austerity, which takes place during the rainy season. Чатурмасия обозначает четыре месяца аскезы, которые выпадают на сезон дождей. Lord Chaitanya had come to south to a temple in South India when it was the beginning of Chaturmasya. So he was told, now is the beginning of Chaturmasya, you should stay here for four months. Traditionally the sannyasis would travel, they would walk everywhere. But during the time of Chaturmasya, they would stay in one place and do a little austerities. Among the austerities they would do, they would not shave, they would not cut their hair or their beard, they would grow their beards. For the four months. Uh, и, uh, в, в числе, uh, uh, не They would not cut their fingernails. They would observe this kind of austerity. 
в этом была их аскеза. Прием пищи они сводили к одному разу в день. И повторяли больше кругов каждый день святого дни. Мы не можем принимать на себя столько аскез. So we have been given a minimum amount of austerity which we should perform. Поэтому нам дали минимальные аскезы, которые мы можем совершить. During the first month, we are asked not to take any spinach. В первый месяц четвермасе нас просят не принимать в пищу шпинат. During the second month, we are asked not to take any yogurt. Во второй месяц нам не следует принимать в пищу йогурт. And beginning from today, which is the third month, we should not take milk. А начиная с сегодняшнего дня, так как начинается третий месяц, мы не должны принимать в пищу молоко. And then the fourth month, we should not take urta, which is a white bean, which is very high in protein. А в четвертый месяц мы не должны принимать урандал, это маленькие белые бобы, которые содержат очень большое количество белка. So this is the austerity which Srila Prabhupada has recommended for the devotees in ISKCON. Это аскеза, которую Srila Prabhupada рекомендовал для преданных ISKCON. So today is the beginning of the third month. We should try not to take milk. What you can do, you can take Milk in a curdled form. You can add some lemon to the milk and take the curds and whey. Начиная с сегодняшнего дня мы должны не принимать молоко, а принять на себя такую аскезу, и мы можем, например, принимать молоко в таком свернутом виде, добавляя в него лимон. Or you can use the milk to make a cereal, mix it with some like we have a thing called custard powder. You know custard? No, you don't know custard in Russia. Eh? That, but it's a corn powder, corn flour powder. Mm -hmm. Или молоко на молоке можно варить кашу, в частности кукурузную. And you can cook milk in that. Use that the milk to make that. So the, this is the, the third month. This is just beginning today. И вот таким образом вы на молоке можете варить эту кашу кукурузную с муки. И сегодня начинается третий месяц, когда нельзя молоко в чистом виде. Now yesterday was a very auspicious day because yesterday was the day of the disappearance of Srila Haridas Thakur. Вчера тоже был очень благоприятный день, потому что вчера был день ухода Шила Харидаса Такура. The disappearance of Shila Haridas Thakur is described in the Chaitanya Charitamrita. Haridas Thakur gave up his body in Jagannath Puri. Уход Шила Харидаса Такура описывается в Чайтане Чаритамрите. Он оставил тело в Джагнатха Пури. So Lord Chaitanya gave Haridas Thakur a very prominent position in this sampradaya by naming him as the Nam Acharya. Chaitanya Mahaprabhu dal Haridasu Thakuru очень возвышенное положение в нашей цепи ученической преемственности, назвав его Nam Acharya. He would chant 192 rounds every day and he did it for many years. В течение многих лет он повторял 192 круга каждый день. Why 192 rounds? Well, that's exactly 300,000 holy names. Почему именно 192 круга? Потому что это ровно 300 тысяч святых имен. 100,000 names means 64 rounds. 100 тысяч святых имен — это 64 круга. So Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada, he had told people in the Gaudiya Math that they, had, they should chant 64 rounds every day. Bhakti Siddhanta Sarasvati велел преданным в Gaudiya Mathe 
повторять каждый день 64 круга мантры. And he said, if you don't chant 64 rounds, then you are fallen. Он говорил, если вы не повторяете каждый день 64 круга, то вы падший человек. So when Prabhupada went to the West and he told the devotees to chant 64 rounds, they said, oh, we cannot do that. It's too much. А когда Шила Прабхупада отправился на Запад и э, сказал преданным, что им нужно повторять по 64 круга в день, они сказали, это для нас слишком. So then they, Prabhupada, then do half 32 rounds, but still devotees complained, no, it's too much. А Шила Прабхупада тогда уменьшил дозу вдвое и сказал, э, тогда повторяйте 32 круга, но преданные по-прежнему жаловались и говорили, что для нас это слишком много. So finally Prabhupada reduced the chanting to 32 rounds and said, this is the minimum, you can't chant less than that. 16. You must chant at least 16 rounds every day. И в конце концов Шила Прабхупада уменьшил это количество до 16 кругов и сказал, это абсолютный минимум того, что вы должны повторять каждый день. But Haridas Thakur, because, you know, he, he was living 500 years ago in India in a different time, different situation, he was chanting the whole day and the whole night. Но Харидас Такур жил в Индии в, другой, в другие времена и в других обстоятельствах, и он повторял весь день и всю ночь. Он практически ничего не ел и не спал. His whole day was just the holy name. Весь день он занимался только повторением святого имени. So Lord Chaitanya described him as the Nam Acharya. И поэтому Господь Читания назвал его Нама Ачари. And Haridas Thakur had been living as a young man, he'd been with Advaita Acharya. And from Advaita Acharya, he had developed this taste for the chanting of the Holy Name. И в молодости Харидас Такур а, а, имел общение с Адвайта Ачарьей, и именно от него он получил а, такой вкус к повторению Святого Имени. And he would move around. He was not living in just one place. He would move around to different places. And sometimes he would stay in a cave. One time he was staying in a cave and there was a big poison snake in the cave. И он не сидел на одном месте, он постоянно перемещался. Иногда он ночевал в пещере. И вот однажды, когда он был в пещере, к нему приблизилась ядовитая змея. So people were coming to see Haridas Thakur, but they were afraid when they saw the big snake. And they asked Haridas, could, could you not move? Could you go some other place? Because we like to come to see you, but we don't like to see this big snake. И к нему приходили люди, и они, увидев эту змею, очень испугались и попросили его переместиться куда-то, чтобы ну, не, не рисковать быть укушенными этой змеей. So Haridas was saying, oh, then I will move, I will go and live some other place. И Харитас Такур сказал, ну, тогда я куда-то пойду, ну, останусь в другом месте. But when Haridas was going to go, he saw the snake was going. The snake went out on its own. No, the snake on its own initiative left the cave. Но когда Харидас Такур собрался уходить, змея сделала это первой и выползла из пещеры. Because the Lord is in the heart of the snake also. Поскольку Господь тоже находился в сердце этой змеи. So the Lord directed the snake. You go out, go and live some other place. И Господь в сердце этой змеи приказал ей выползти и найти себе другое место. And in this way, Haridas Thakur stayed in the cave. И таким образом Харидас Такур остался в этой пещере. And people were envious of Haridas Thakur because he was so much respected by the people. So some people were envious of him. И uh, поскольку Харидасу Твакуру люди оказывали очень много почтения, uh, некоторые люди начали завидовать ему. So one man hired a prostitute woman that she should go there and seduce Haridas. 
и один человек нанял проститутку, которая должна была пойти к Харида Судхакуру и соблазнить его. So the, the prostitute woman was confident. She thought, no problem. She said, now he is chanting the name of Krishna, but after he's been with me, he will be chanting my name. И эта проститутка была абсолютно уверена в себе и сказала, я сейчас он повторяет имя Кришны, но пообщавшись со мной, он будет повторять только мое имя. So that woman went there to where Haridas Thakur was engaged in chanting the holy name. And she sat there in front of Haridas and she tried to solicit him, tried to induce him to a relationship with her. И эта женщина направилась к тому месту, где сидел Харидас Такур и повторял святые имена, и попыталась вовлечь его в общение с собой. But Haridas Thakur told her, Oh, I'm sorry, I cannot enjoy with you tonight. I have not finished my chanting yet. First I have to finish my chanting. И Харидас Такур ответил ей, извини, конечно, но uh, я не могу сегодня uh, с тобой пообщаться, поскольку я еще не закончил повторять свои круги. So the woman waited the whole night, and then the morning came, and then Haridas said, oh, I'm sorry, I did not finish my chanting in time. Anyway, you can come back tomorrow night. Tomorrow night I will enjoy with you. И так прошла вся ночь, и когда наступило утро, он сказал ей, извини, но я так и не успел закончить вовремя свои круги, а сейчас мне уже надо повторять снова, но ты можешь прийти следующим вечером, и тогда я удовлетворю твои желания. So again the next night, Haridas Thakur said, just wait, I, will fin I have not finished my chanting, let me finish my chanting. And the young woman was waiting and waiting. И на следующий вечер, когда эта девушка снова пришла, Харидас Такур опять сказал ей, извини, но я не успел закончить еще свои круги, я буду повторять, и ты можешь подождать. И она сидела рядом и ждала, и ждала. And again the morning came, and Haridas Thakur said, Oh, I could not finish my chanting in time. You have to come back tomorrow. И снова наступило утро, и снова Харидас Такур сказал, что извини, я не успел закончить вовремя, приходи э, следующим вечером. But the woman had been sitting listening to Haridas Thakur chanting the holy name, and she had become purified by hearing his chanting. Но поскольку эта девушка так долго сидела и слушала, как Харидас Такур повторяет святые имена, благодаря этому звуку она очистилась. So even though she did not chant, she just heard, she got purified. So on the third night she came to look to Haridas Thakur and she fell at his feet and begged forgiveness and she said, you know, I had evil intentions but now I don't have these intentions anymore. Now I also want to chant the holy name. И на следующий вечер она уже пришла и припала к его стопам и взмолилась, сказала, извини, я, у меня были такие дурные намерения, но сейчас у меня их больше нет, я только хочу повторять святое имя. So Haridas Thakur told her, you go home, you give away everything, give away all your possessions, and you come here and sit here and chant the holy name. И Харидас Такур сказал ей, отправляйся домой, раздай все свое имущество и возвращайся, ты сядешь здесь и будешь повторять святое имя. So the woman went home and she gave away everything she had and she cut her hair and she came back and she sat there where Haridas Thakur had been chanting. И она выполнила это все, она отправилась домой, раздала свои вещи, постригла волосы и вернулась и села рядом с Харидасом Такуром, который повторял Святое Имя. And Haridas Thakur said, now you stay here, I will go some other place. И Харидас Такур сказал ей, оставайся здесь, я пойду в другое место. So Haridas Thakur could convert this woman into a devotee. И таким образом Харидасу Такуру удалось превратить эту женщину в преданную. Of course, we should not try to imitate Haridas Thakur. 
конечно, мы не должны пытаться подражать Харидасу Такуру. Харидас Такур это очень великая душа. So it is said actually that uh, some people say that Haridas Thakur is an incarnation of Lord Brahma. Некоторые люди говорят, что Харидас Такур это воплощение Господа Брахма. Lord Brahma felt very guilty about stealing away the cows and the cowherd boys from Lord Krishna. Господь Брахма испытывал глубокое чувство вины за то, что он украл мальчиков и телят. И после этой истории, когда Господь Брахма украл мальчиков и телят, когда все закончилось, он пришел к Господу Кришне и молил о прощении. Брахма сказал Кришне, я очень горд, Because I think I'm the controller, because I'm the first person in the universe. I'm very proud. And that's why I did this terrible thing. Господь Брахма сказал, я был очень горд, поскольку я первое живое существо во Вселенной, и мне принадлежит руководство многими вещами, поэтому я из гордыни совершил такой ужасный поступок. So Lord Brahma begged Lord Krishna and said, please allow me in your future incarnation that I can take a humble birth. And so it was arranged that when Lord Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur came as и так и случилось во времена Господа Чайтани, Господь Брахма пришел как Харидас Такур. И таким образом Харидас Такур получил очень скромное рождение, поскольку он не был хинду, он родился в мусульманской семье. But although he was born in a Mohammedan family, it said in his whole life he never tasted meat. Но несмотря на то, что он родился в мусульманской семье, говорится, что он за всю жизнь ни разу не притронулся к мясу. Usually the Mohammedans are big meat eaters. Exactly, they kill the goats and the cows and they eat flesh. Обычно мусульмане это заядлые мясоеды, они убивают коров, там, козлов и едят их мясо. But it said Haridas Thakur, he never ever tasted meat. He was born in a family of cowherd people who were taking care of cows and they never killed any cows. So he was brought up on milk. Но Харидас Такур родился в семье вот и мусульман, но они были пастухами, они заботились о коровах и не убивали их, поэтому Харидас Такур рос на молоке. So people were envious of Haridas because he was always chanting. People would say, "Oh, he's a great saint." So some people were always planning, trying to have him disgraced. И так как Харидас Такур очень много воспевал святого имени, люди очень были привязаны к нему и очень уважали его, но находились и те люди, которые ему завидовали, и они все время искали способы как-то опорочить его. So one man who was envious of Haridas, he went to the Mohammedan ruler and said that this Haridas, he is a Muslim, but he is chanting Hare Krishna mantra, he is chanting this Hindu name. И один из этих людей отправился к мусульманскому правителю и сказал, вот есть такой Харидас, он мусульманин, но воспевает святое, святое имя Кришны, повторяет Хари Кришна. Of course, the Mohammedans are very strict. Somebody is a Mohammedan, they won't let them change to give up their faith and go to any other religion. Мусульмане очень строгие, и они не позволяют своим приверженцам менять веру. 
even today if we go and distribute books and you go to a Mohammedan they'll say no no I'm a Muslim and so you, you can't you're not allowed to sell any book to them и даже в наши дни, когда мы распространяем книги и встречают мусульман, они отказываются и говорят, что нам не разрешается покупать такие книги. So they complained about Hari Das that he's given up his Islam religion, his Muslim religion. So the king came there with all his army and they arrested Hari Das. И вот таким образом нашлись люди, которые пожаловались на Харидаса, что он предал свою мусульманскую веру, и царь со своей армией солдат отправился, чтобы арестовать Харидаса Такура. And they take him, they took him to the prison, and they put him in the prison with all the other prisoners. Они арестовали его и посадили в тюрьму вместе с другими заключенными. So well, when all the prisoners saw Haridas, they could understand he was a saintly person. And they asked the prisoners, asked them, please give us your blessings. So Haridas said to them, yes, I bless you. May you remain in the same condition you are now. И Харидас Такор дал им такое благословение, благословляя, чтобы вы все время оставались в том же положении, в котором вы находитесь сейчас. So they were very upset. They said, what? No! Why you bless us like that? You should bless us to get out of the prison. И они были крайне огорчены и сказали, почему ты дал нам такое благословение? Мы наоборот хотели, чтобы ты благословил нас, чтобы мы вышли из тюрьмы. But Harida said to them, no, I bless you, stay in this condition, because while you are in this condition, you have no thought of sense gratification. Но Харидас Такур сказал, нет, я а, благословляю вас на то, чтобы вы оставались именно в этом положении, поскольку пока вы в тюрьме, вы не думаете о чувственных удовольствиях. Your material desires are all stopped while you're here in this prison. А, ваши все материальные желания а, остановлены, а, пока вы находитесь в тюрьме. So I bless you, stay here in this condition. Поэтому я благословляю вас, оставайтесь здесь, в этих условиях. So then Haridas Thakur had to go to court. And the Muslim judge said to him, You are a Muslim, you are born a Mohammedan, why have you given up the Muslim religion to become a Hindu? И затем Харидаса Такура привели в суд, и судья стал спрашивать его, Ты мусульманин, ты был рожден в мусульманской семье, почему ты предал свою веру? So Haridas said, so many Hindus have become Muslims. You have changed many Hindus. You've converted them to Muslims. What is the harm if one Muslim myself becomes a Hindu? Haridas Thakur отвечал, столько индусов, индийцев стали мусульманами. Вы стольких хинду превратили в мусульман. Какой Какое вообще зло в том, что один мусульманин стал хинду, и это я. So they just said no. They said you are Muslim. We do not allow our Muslims to go to any other religion. Но судья отвечал: нет, ты мусульманин, родился мусульманином, и будешь им, и мы не позволяем своим принимать другие религии. If you will not stop chanting this Hare Krishna mantra, you have to be beaten. Если ты не перестанешь повторять эту мантру, ты, тебя будут бить. Be until, until тебя проволокут по 22 базарным площадям, и на каждой тебя будут бить, и бить будут до тех пор, пока ты не умрешь. So это было равнозначно смертному приговору. But Hari Das Thakur said, whatever is the will of the Lord, let it be. Но Hari Das Thakur сказал, на что бы ни была воля Бога, пусть так и будет. So they took Hari Das to the marketplaces and they began beating him. 
И они а, повели Харидаса Такура на а, эти базарные площади и начали бить его. But Haridas Thakur did not stop chanting. He kept chanting all the time. Но все это время он не прекращал повторять святое имя. So the people who were beating him, they became worried that if we cannot kill Haridas, we will be in trouble. We will be killed. И эти люди, которые избивали его, начали беспокоиться. Если мы не сможем убить Харидаса Такура, то тогда нас самих убьют. So they begged Haridas Thakur, please, can you just die and save our life? We don't want to be punished. If you can just die, it will save us. И они стали молиться Харидасу Такуру, не мог бы ты умереть, пожалуйста, потому что если ты не умрешь, то нас накажут и убьют. So then Haridas Thakur said, oh, all right. So Haridas Thakur went into a state of unconsciousness, and they thought, ha, ah, now he is dead. И Харидас Такур согласился, сказал хорошо и впал в бессознательное состояние. А эти люди подумали, что он умер. And so they took his body and they put it in the Ganga. И они взяли его тело и бросили в Гангу. And Haridas's body floated in the Ganga. He floated down the Ganga, and he revived. И uh, тело Харидаса Такура проплыло вниз по течению Ганки, и uh, там внизу их он ожил. So then Haridas Thakur left that place and he went to Jagannath Puri because he knew Lord Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri. И Харидас Такур ушел из этого места и отправился в Джагнатха Пури, поскольку знал, что Господь Чайтанья сейчас находится там. So Haridas Thakur cannot go into the temple at Jagannath Puri. Just like we also, we are not allowed into the temple at Jagannath Puri because we are not born in Hindu family. У Харидаса Такура, как и у нас сейчас, не было доступа в храм Джагнатха Пури. Он не мог туда заходить, так же, как и мы, поскольку мы не рождены в семье индусов. Anybody, you have to be born in the Hindu family to enter the temple. Чтобы войти в этот храм, вы должны родиться в индийской семье. And anybody who becomes a Mohammedan, then you're not allowed to go in the temple either. И если человек становился мусульманином, он тоже ему не позволялось войти в этот храм. So Sat Rupa and Sanatana Goswami, they were born Hindus. But somehow they had become Mohammedans, so they could not go into the temple. And Haridas also could not go in the temple. He, he made his place on the beach at Jagannath Puri. And there's holy places there where Haridas Thakur would sit and chant every day 300,000 rounds. So Haridas would sit there and he could see from his place, he could see the roof of the temple. И сидя на этом месте, он мог видеть крышу храма. So it said that is also as good as going in the temple if you can see the spire on the top of the temple. The spire. The, the dome on the top, the, on the, the, you know, the, on the top of the temple there's a chakra. Mm -hmm. И говорится, что если вы можете видеть эту чакру на как верхушки крыши храма, то это приравнивается к тому, что вы вошли в храм. So Haridas was sitting there, and sometimes Rupa would come, sometimes Sanatan Goswami would come, they would stay with Haridas on the beach, and they would also sit and chant. Иногда к нему приходили Рупа или Санатана, они оставались с ним на этом пляже и тоже воспевали. And Lord Chaitanya he would go to the temple and see Lord Jagannath and he would bring the Mahaprasadam and bring it to Haridas and give Haridas Thakur. He would give him Lord Jagannath Prasadam every day. 
а Господь Чайтанья каждый день ходил в храм Джаганадхи, брал там Махапрасад и приносил его Харида Святокуру. So it happened, at one point Lord Chaitanya came there to see Haridas Thakur and he saw that Haridas Thakur was not very well. И однажды Господь Чайтанья в очередной раз пришел навестить Харидаса Такура и увидел, что ему плохо. So he asked him, what is wrong? Is something wrong, Haridas? И он спросил, что с тобой, Харидас? Харидас Такур said, Yes, I have not been able to finish my prescribed chanting today. И Харидас ответил, да, у меня не получилось сегодня повторить мои мое обычное количество кругов. That is my disease. I have not finished my chanting. Это моя болезнь. Я не закончил повторять круги. So Prabhupada says. Anyone who does not finish their chanting is understood they're in a disease condition of life. И Прабхупада говорил, что те, кто не дочитывает свою джапу, можно считать, что они больны. Very important is to finish our chanting every day. Очень важно заканчивать джапу каждый день. So Haridas Thakur, because he was an old age, he was He'd been chanting from since he was a very young man. Now, in his old age, he was still he was finding it difficult to finish all the chanting. И Харидас Такур воспевал с самой молодости до глубокой старости, и он был уже пожилым человеком, и ему сложно было воспевать уже такое количество. So then, Haridas Thakur had a talk with Lord Chaitanya Mahaprabhu. И далее состоялся разговор между Харидасом Такуром и Чайтанья Махапрабху. And Haridas said to Lord Chaitanya that I know the time is coming. You're going to finish your pastimes here in this world. You're going to leave this world. И Харидас Такур сказал: Я знаю, что приближается время, когда ты завершишь свои игры в этом мире и оставишь его. So Haridas Thakur begged Lord Chaitanya Mahaprabhu, please allow me to leave first. И Харидас Такур взмолился Господу Чайтанья и сказал, пожалуйста, позволь мне уйти первым. I cannot bear to, I would not be able to tolerate being in this world without you. Я не смогу вынести пребывать в этом мире, в котором уже не будет тебя. So Lord Chaitanya said, "Yes, so be it. Let it be like that." И Господь Чайтанья сказал, "Да будет так." So it happened. The next day, Lord Chaitanya came to meet Haridas Thakur, and he brought all the devotees, and they had a big kirtan. И на следующий день, когда Господь Чайтанья снова пришел навестить Харидаса Такура, он привел с собой большую группу преданных, и они устроили там киртан. Big kirtan. They were all chanting and dancing, and Haridas Thakur was there in the kirtan. У них был большой киртан, и Харидас Такур тоже участвовал в нем. And at one point, Haridas Thakur fell on the ground at the feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. В какой-то момент Харидас Такур упал на землю к стопам Господа Чайтани. And Haridas Lord Chaitanya put his lotus feet on the head of Haridas. И Господь Чайтанья поместил свою лотосную стопу на голову Харидасу. And while Haridas was gazing in the face of Sri Chaitanya Mahaprabhu, at that time he gave up his body. Харидас посмотрел в лицо Господа Чайтанья и в этот момент оставил тело. So it was a very glorious departure. It was like the departure of Bhishma in the Bhagavatam. Это был очень достойный уход, равный уходу Бишмы, описанному в Шимад Бхагаватам. Grandfather Bhishma gave up his body, absorbed in looking at Lord Krishna. Бишма тоже оставил тело, глядя в лицо Господа Кришны. And the same way. Haridas Thakur gave up his body, absorbed in the kirtan, looking at Chaitanya Mahaprabhu. 
И Харидас Такур также оставил свое тело, будучи поглощенным звуками Киртана и глядя в лицо Господа Чайтани. So Lord Chaitanya then picked up the body of Haridas Thakur and he took it to the sea and he bathed Haridas Thakur in the sea. Господь Чайтанья поднял тело Харидаса Такура и омыл его в океане. And then Lord Chaitanya told all the devotees, from today this place is now a place of pilgrimage. И Господь Читания сказал преданным, отныне и впредь это место будет местом паломничества. And then he took Haridasi Thakur's body, and then Lord Chaitanya with his own hands, he made a hole in the ground, he moved the sand, and he buried Haridas Thakur there on the beach at Jagannath Puri. И далее Господь Читания своими собственными руками выкопал яму и поместил туда тело Харидаса Такура и таким образом погреб его в Джаганахапуре. Сейчас там находится храм Самадхи Харидаса Такура. And then Lord Chaitanya went to the marketplace. Then he went to all the vendors in the market, and he told them, "Hari Das Thakur has gone from the world. You should all donate. We're going to make a big feast in his honor. I want you all to donate." И Господь Чайтанья отправился на базар и объявил тем торговцам, что Хари Дас Такур оставил тело. Вы должны пожертвовать на большой пир, который мы устроим в его честь. И эти торговцы, когда они услышали об уходе Хридаса Такура, они с большим желанием пожертвовали овощи, фрукты, молоко и другие продукты, которые у них были. And they had a big feast in honor of Haridas Thakur. И в честь Харидаса Такура устроили большой пир. So it's customary after somebody departs from the world, after the devotee leaves the world, we will have after a few days we will have a gathering and we will have prasad together and we will glorify that devotee. И у нас заведена такая традиция, что после ухода из этого мира преданного, через несколько дней мы собираемся, готовим просад и прославляем этого преданного. So, uh, Lord Chaitanya arranged, he got all the provisions, and then he cooked a big feast, and many people came, and they all sat together and enjoyed prasadam in honor of Haridas Thakur. И таким образом Господь Читания устроил большой пир в честь Харидаса Такура, на который собралось очень много людей, которые почитали этот просад в его честь. И они все обсуждали славные деяния и жизнь Харидаса. He was so devoted to Lord Krishna. Который, хотя и происходил из мусульманской семьи, но был безраздельно предан Господу Кришне. That every day he would chant three hundred thousand names of the Lord. Он каждый день воспевал триста тысяч святых имен Господа. Okay. So are there any questions, comments? Есть ли вопросы и комментарии? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Спасибо за детство. Вы сказали, действительно, мы не можем имитировать Харидаса Дакура. А скажите, пожалуйста, как мы можем развить такую привязанность к этому имени, хотя бы чтобы в своих 16 богов не отвлекаться ни на что, прожить повторение святого имени. И сосредоточить свое сознание полностью на святом имени, как Харидас I'll repeat in Russian in order to uh, let them hear. Uh, uh, вопрос, 
Вы сказали, что, Харидас, что мы не должны имитировать Харидаса Такура, но каким образом нам развить такую привязанность к святому имени, чтобы хотя бы свои 16 кругов повторять внимательно и не отвлекаться? Но не надо было сказать, а именно, да, мы не имитируем. Как же нам просто сама суть, то есть подскажите, как нам развить? Да, мы не должны имитировать Харидаса Такура. А как, каким образом нам а, свои 16 кругов повторять внимательно, не отвлекаясь и развить привязанность к ним? You mentioned that uh, we shouldn't imitate Haridas Takur. Uh, so uh, how can we uh, develop uh, such attachment to the holy name so that we could chant our 16 rounds uh, with attention and uh, not uh, distract? Yes, you can develop the proper mood in chanting by understanding more the philosophy behind the chanting of the holy name. Правильное настроение к воспеванию можно развить, поняв и изучив философию, которая стоит за воспеванием. So reading the books is very important for us. Очень важно для нас читать книги. It also helps to do sankirtan, to take part in congregational chanting with devotees. By joining in the kirtan with the devotees, then we develop a taste for the holy name. Участвуя в воспевании святого имени вместе с преданными, мы развиваем вкус к святому имени. So, you know, someone coming to Krishna consciousness, a new devotee, it will be difficult for them to just chant on beats. But we introduce them to the kirtan and let them join in the kirtan and chant in kirtan. Когда новый человек приходит в сознание Кришны, ему сложно вначале повторять все это имя на четках. Поэтому мы приглашаем его на киртан и даем ему поучаствовать в совместном воспевании. And then by associating with the kirtan, we get some feeling for the holy name, and then we can start to chant more on the beats. И участвуя в киртанах, мы развиваем желание к воспеванию, и тогда уже можем начинать повторять на четках. And the more you chant, the more you get a taste for the holy name. И чем больше вы повторяете, тем больше вы будете развивать вкус к святому имени. So while it's difficult for us, we cannot imitate Haridas, I said he was chanting 192 rounds, that's, you mean, you would have to chant without any, any, and doing anything else, that's all you would do is just chant the whole day and night. Когда я говорил не имитировать Харидаса, я имел в виду, что он повторял 192 круга, и это такое количество, которое требует повторять день и ночь, не занимаясь ничем другим. But we try to chant minimum 16 rounds, and if we can chant more, that's very good. Мы повторяем минимум 16 кругов. Если вы можете повторять больше, то это хорошо. And Bhaktis, as I said, Bhaktis Siddhanta Sarasati, in his time he wanted everyone to chant 64 rounds, which is 100,000 names. Как я упоминал, во времена Бхакти Сиданта Сарасвати преданным предписывалось повторять 64 круга в день, что равняется 100 тысячам святых имен. So there are a number of devotees who are chanting like that, 64 rounds every day. И сейчас есть преданные, которые каждый день повторяют по 64 круга. Поэтому нам нужно развивать вкус. И чем больше вы воспеваете, тем больше у вас развивается вкус. We have the, the jaundice, like the, the person with jaundice, he cannot taste the sweetness of sugar candy.
But the cure for the jaundice is to drink sugar cane juice, but it tastes very bitter. Лекарством от этой болезни будет тростниковый сок, который вообще сладок на вкус, но этому больному он будет казаться очень горьким. Because of the disease of the liver, the, 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 we cannot taste the sweetness of the sugar cane juice. Потому что когда у нас больная печень, мы не можем чувствовать сладость этого тростникового сока. But if you go on drinking gradually, your liver will get healthy, and then you can taste the sweetness. Но если вы продолжите его пить, печень потихоньку пойдет на поправку, и постепенно вы начнете чувствовать сладкий вкус. So it is with chanting the holy name. In the beginning, we are not able to taste the sweetness of the holy name. То же самое со святым именем. Вначале мы не способны чувствовать его сладость. Но чем больше мы воспеваем, тем больше мы будем чувствовать вкус святого имени. Значит, еще желтуха не вылечилась. Значит, еще печень больная. А, а такое ощущение, а внутри в уме такое ощущение, как будто я выздоровел от желтухи. Это так? Или, или, или по, 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 какова причина того, что а, порой не хочется повторять цветы? То есть какой-то вот период пошел, что вот, ну, не идет вообще святой, как уже не говоря про шестой. Но при этом кажется, что увеличились уже полезные, да? Но является ли это, может быть, в уме что-то такое, но зараза осталась, что вот, ну, ощущение такое, что я выздоровел от, от желтого. Если я не повторяю святое имя, значит ли это, что я не выздоровел еще от этой желтухи, несмотря на то, что в уме мне кажется, что я излечился от этой болезни, но периодически бывают периоды, когда совсем не хочется повторять святое имя. Все не так. Не так. Сам Является ли вот, нежелание повторения святого имени, то есть э, оставшаяся болезнь вот этой э, желтухи там еще в уме, да, то есть? Давайте так. Является ли нежелание повторять святое имя э, признаком оставшейся в уме э, желтухи? Так, так. Ну, примерно. Is a uh, lack of desire to uh, chant the holy name a sign of uh, a so-called jaundice in my mind? Yes. Da. If you don't have a desire to chant the holy name, it's because you're influenced by the jaundice, the jaundice of avidya, ignorance. Если у вас нет желания повторять святое имя, значит на вас влияет эта желтуха, желтуха Авидьи. So you have to try to overcome that. Поэтому нужно это попытаться преодолеть. How to do it? How to overcome that ignorance? Как преодолеть это невежество? By chanting. Опять воспеванием. You don't, your mind doesn't want to do it. You do it anyway. Ваш ум не хочет этого делать, а вы все равно это делаете. The mind is saying, oh no, I don't want to chant, no, don't chant. The mind is your enemy. Ум всегда будет говорить, нет, я что-то не хочу, нет, я не буду воспевать. Ум – это ваш враг. You have to conquer the mind. Вам нужно победить свой ум. You have to make the mind do what it doesn't want to do. Вам нужно заставить свой ум делать то, что он не хочет делать. Mind is like the wild animal. Ум это дикий зверь. You have to beat it. И вам нужно его бить. 
that wild animal cannot understand good instructions. You take a stick and beat it, or take a whip, beat it. С диким зверем невозможно договориться словами. Вам нужно просто взять палку или плеть и бить его. So the mind is like that. И наш ум точно такой же. The mind is saying, "Oh, don't chant! No, no, don't chant! No need, don't waste your no need. You chanted yesterday. You don't need to chant today." Ум всегда будет говорить: "Я что-то не хочу. Я не хочу тратить свое время. Да я уже вчера уже все повторил." That is our ignorance. Это наше невежество. You have to overcome that by knowledge. И его нужно преодолеть с помощью знания. Знание заключается в том, что вы понимаете, что воспевание – это для вас благо. Воспевание очистит сердце. Поэтому мы даем обед воспевать. You have to be convinced this chanting, it is the life of all transcendental knowledge. It is the ocean of transcendental bliss. It gives us a taste of the nectar for which we are always anxious. Мы должны быть твердо убеждены, что воспевание — это океан блаженства, это источник того счастья, к которому мы все стремимся, и также это океан трансцендентного знания. Поэтому мы хотим, чтобы вы все поняли важность воспевания Святого Имени. Почему одни и те же игры рассказываются по-разному в читании Чиритамрите, читании Мангали и читании Бхагавати, например, освобождение Джигая и Мадхая или игра с Чандом Кази? Why, uh, why are uh, some of the pastimes uh, have some different uh, details uh, in different shastras, like читание Чиритамрите, читание Бхагавата, and so on? For example, uh, the pastime with Jagai and Mandai or with Chan Kaja? Well, they come from different sources. They take different people have accounts described, they've given accounts of the pastimes in different ways. Потому что эти игры описывали разные люди и ну как с разных ракурсов. Different Uh, scriptures say different. They have, they hear from different people. Different people see things in different ways or different opinions. Поскольку авторы этих писаний тоже слышали эти истории от разных людей, а у людей у каждого человека может быть свой взгляд. Так, как исполняется благословение гуру и преданных? Иногда они исполняются, иногда нет. От чего это зависит? От веры в благословение, от милости Кришны или от силы дающего благословения? Какое должно быть настроение ученика? Сегодня есть благословение Шилу Весадевы, но это же не дешевая вещь вернуться в духовный мир или милость Господа безгранична и не поддается всем логическим доводам. Uh, how can uh, the blessings of guru and devotees uh, be uh, uh, fulfilled? Uh, sometimes uh, they are fulfilled and sometimes not. Uh, what does it uh, What does it depend on? Uh, on faith uh, to the blessings, or uh, on the grace of Krishna, or uh, on the power of uh, the person who gives us these blessings? Uh, what should be a remote of a disciples or of a disciple? Uh, today there are the blessings of Shiva Yasadev, but it is not an easy thing uh, to return to 
uh, the spiritual world. Uh, or we can say that the grace of the Lord is unlimited and uh, is not uh, a subject to our uh, logical um, uh, or our logical uh, thoughts. <laughs> Yes, it depends on the faith of the devotee. Uh, if you have faith in both Guru and Krishna, then all the purports of the scriptures will be revealed very easily. Если у вас есть вера в Гуру и Кришну, то все комментарии к Священным Писаниям, смысл всех комментариев к Священным Писаниям откроется вам. Equal faith. Guru is representative of Krishna. So your faith in Guru should be equal to your faith in Krishna. У вас должна быть равная вера в Гуру и Кришну, поскольку Гуру является представителем Кришны. Okay. There's one more. Ювати Шачи, то вы пишете, да, что есть еще вопрос, я не вижу, только два. Нет, Харикришна, нет, все, два, а, все, все. Нормально? Нормально. Если ты Что будет с теми преданными, которые практиковали, но потом вследствие оскорблений преданных уходит из движения, как, какова их участь? Что будет с преданными, которые практиковали, но а, ушли из движения вследствие оскорблений, да? А, какая, какова будет их участь? Uh, what will be the destination of the devotees who have been practicing, but then uh, because of the insults uh, they left the our movement? Well, they go on from from where they left off. Next slide. They'll go on. They'll continue from whatever service they did is never lost. Even, uh, Even they go away, whatever service they've done, they've got that to their credit. Они продолжат в следующей жизни с того момента, где они остановились, поскольку так и говорится, что то служение, которое мы сделали, остается с нами. But they make some insults. They make some what? Offense, offenses. So their devotional service will be stopped for some time, but after some time they will again come back. Их преданное служение на какое-то время прекратится, но потом они вернутся обратно. То есть оскорбления аннулируются, что ли? Сами оскорбления? Последствия. Ну, последствия оскорблений. Он же отошел от движения в связи оскорблений, то есть он кого-то оскорбил, правильно? Вот, получается, что он в следующей жизни начинает с того момента, где он остановился, а вот эти сами последствия оскорблений, как бы, ну, что, что? А Значит ли это, что последствия оскорблений а, аннулируются, а, что а, преданный в следующей жизни просто а, начнет с того же места, на котором он закончил? Uh, does it mean that uh, these offenses uh, do not affect uh, this devotee's uh, spiritual path and uh, he or she will just continue his path? Well, Vaishnava Parad is a mad elephant offense and it can damage. Vaishnava Parad is a mad elephant offense and it can Right, the elephant comes in the garden and it can destroy. But after some time, then the, the roots are still there, and the tree can grow up again. Бешеный слон, если ворвется в сад, он все там растопчет и разрушит. Но семена, ростки все равно остаются, и через какое-то время они снова прорастут. So generally, offenses are going to stop for some time. That means that devotee will his devotional service will be suspended. Преданное служение такого преданного на какой-то период остановится, но затем оно возникнется. 
just like you play football, maybe you do some, you, you do a bad thing on the football field, you get sent off and then you get suspended. They say you cannot play for two, two games or three games, you're suspended. Как если вы, например, играете в футбол, и вы допустили на поле какое-то нарушение, и вас отстраняют от игры на две, допустим, два матча. So the same way, according to how serious the offense is in devotional service, if we do something very serious, then it will take us away from devotional service for a longer time. И точно так же в преданном служении зависит от тяжести оскорбления. Если оскорбление было очень серьезным, то нас, то есть мы отойдем от преданного служения очень надолго. И то есть длительное время пройдет более длительное время пройдет, прежде чем преданный сможет вернуться. Some people come back in this lifetime, and others may have to be in the next life. Кто-то возвращается уже в этой жизни, а кто-то только в следующей. But whatever service they've done, that benefit is to their credit. Но какое бы служение преданный не совершил, благо от этого служения остается с ним. Okay. So take prasada. Что еще вопрос? Все, Махараш говорит все. No prasada for you, your body is sanctioned. Что это такое?